ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாணவர்களுக்கு ஸ்மார்ட் போன் தரக்கூடாது என்றும் அவைதான் பல பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் என்றும் சமூக வலைதளங்களில் ஓர் உரையாடல் அவ்வப்போது நிகழ்வதுண்டு தொடர்ச்சியாக மாணவர்களுக்கு குறிப்பாக பெண்களுக்கு எதிராக நடக்கும் கொடுமைகளில் சமூக வலைதளங்கள் மற்றும் ஸ்மார்ட் போன்களின் பங்கிருப்பதால் அவர்கள் மேல் கொண்ட நல்லெண்ணத்தின் அடிப்படையில் இதை சொல்கிறார்கள் ஆனால் ஸ்மார்ட் போன் தராமல் இருப்பதுதான் இந்த கொடுமையிலிருந்து நம்மை காப்பாற்ற உதவும் தீர்வா அடிக்ஷன் என்பது மனிதன் தோன்றிய காலத்திலிருந்தே இருக்கும் ஒரு பிரச்சனை போதைக்கு அடிமை சீட்டாட்டத்துக்கு அடிமை சாப்பாட்டுக்கு அடிமை ஷாப்பிங்கிற்கு அடிமை சீரியலுக்கு அடிமை என ஏதேனும் ஒன்றுக்கு மனிதர்கள் அடிமையாகி கொண்டே தான் இருக்கிறார்கள் புதிதாக ஒரு விஷயம் நமக்கு அறிமுகமாகும் போது நாம் அதற்கு அடிமையாவது அதிகம் நடக்கிறது ஆங்கிலத்தில் இதை மேனியா என்பார்கள் உலகில் தற்போது ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மேனியாக்கள் இருக்கின்றன இவை நிச்சயம் கவனம் பெற வேண்டியவை அவை குறித்து உரையாட வேண்டும் தீர்வு எட்டப்பட வேண்டும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் ஆனால் அதற்காக அந்த விஷயத்தை முடக்க வேண்டும் என்பது அறிவார்ந்த செயலாக இருக்காது மதம் என்ற விஷயத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் உலகம் முழுக்க பல்வேறு மதங்களுக்கு அடிமையாகத்தான் இருக்கிறார்கள் மதம் என்ற பெயரில் சக மனிதர்களை கொல்லவும் இவர்கள் தயங்க மாட்டார்கள் நியூசிலாந்து நாட்டில் குறிப்பிட்ட மதத்தைச் சேர்ந்த முப்பதுக்கும் மேற்பட்டவர்களை சுட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் உடனே மதங்களை எல்லாம் தடை செய்துவிட கோர முடியுமா பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு ஜீன்களிலே டிஜிட்டல் விஷயங்கள் பொதிந்திருக்கின்றன அதனால் தான் நாம் எதையும் சொல்லித்தராமலே அவர்கள் அதை அழகாக கையாள்கிறார்கள் இந்த சூழலில் நம் குழந்தைகளுக்கு ஸ்மார்ட் போனே தராமல் வளர்ப்பதால் நம்மிடமிருந்து பல விஷயங்களை அவர்கள் மறைக்க நாமே வழி செய்கிறோம் என்பதுதான் பொருள் மனிதர்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை ஒரு அரசோ அமைப்போ தராமல் போகும்போது அதற்கான கள்ளச்சந்தை உருவாகும் என்பதுதான் யதார்த்தம் நம் குழந்தைகளை நாம் அரவணைத்து கைப்பிடித்து சரியானவற்றை சொல்லிக் கொடுப்போதால் நல்ல வளர்ப்பாக இருக்க முடியும் அவர்களிடமிருந்து இந்த உலகத்தை மூடி மறைப்பது நமக்கும் அவர்களுக்கும் இடையே ஒரு சுவரை எழுப்புவது போலாகும் சாலையில் நடந்தால் விபத்துக்கள் நடக்கலாம் அதுவும் விதிகளை பின்பற்றாமல் போனால் அதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கலாம் இதற்கு நாம் என்ன செய்கிறோம் குழந்தைகளுக்கு சாலை விதிகளை கற்றுத்தருகிறோம் சாலையில் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை உடனிருந்து சொல்லித் தருகிறோம் தொழில்நுட்பமும் அப்படித்தானே குழந்தைகளை விடுங்கள் ஸ்மார்ட் போனே இல்லாமல் வளர்ந்த பல முறையால் இன்று ஸ்மார்ட் போன் இல்லாமல் வாழ முடியுமா அவர்களாலே முடியாது எனும்போது டிஜிட்டல் தலைமுறையிடம் இருந்து அவற்றை பிடுங்குவது எப்படி சரியாகும் ஜப்பானில் இன்டர்நெட் பாஸ்டிங் என ஒரு முயற்சியை முன்னெடுத்தார்கள் மாணவர்களின் இணைய அடிமைத்தனத்துக்கு தீர்வாக அந்நாட்டு அரசாங்கம் இப்படி பல முயற்சிகளை செய்து பார்த்தது நாமும் அதை முயற்சி செய்யலாம் குறிப்பிட்ட நாளிலோ நேரத்திலோ வீட்டில் இருக்கும் அனைவரும் கேட் செட்களை தொடாமல் இருக்கலாம் அது அவர்களை நல்ல முறையில் மாற்றும் ஒரேடியாக ஒரு விஷயம் கிடைக்காது என்றால் தான் மூர்க்கத்தனம் அதிகமாகும் இன்று ஒரு நாள் மட்டும் வேண்டாம் என்றால் அவர்களே அதை ஆர்வமாக செய்வார்கள் தொடர்ச்சியாக கேட்ஜெட்கள் மீதான வெறுப்பை பலர் வெளிப்படுத்தி வருகிறார்கள் இது தேவையற்றது எல்லா விஷயங்களைப் போல கேட்ஜெட்களிலும் நன்மையும் தீமையும் கலந்தே இருக்கின்றன பெற்றோர்களும் சமூக ஆர்வலர்களும் அவற்றை பயன்படுத்தி அதை நெறிப்படுத்த வேண்டுமே தவிர வெறுப்பதை வெறுப்பை விதைப்பது பயன் தராது வயதில் பெரியவர்களே டிஜிட்டல் விஷயங்கள் மீது இவ்வளவு விழிப்புணர்வு அற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள் அதை மாற்ற எந்த முயற்சியும் எடுக்காமல் இந்தியாவையே டிஜிட்டல் இந்தியாவாக மாற்றுவோம் என்பது அபத்தமாக இருக்கிறது இப்போதைய உடனடி தேவை டிஜிட்டல் பற்றிய விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகள் தான் அது மாணவர்களை விட பெரியவர்களுக்கே அதிகம் தேவை வரலாறும் சொல்கிறது அறிவை பயன்படுத்தி எந்த ஒரு விஷயத்தின் சாதக பாதகங்களை உணர்வதால் சரியான செயலாக இருக்க முடியும் அதற்கான முயற்சியைத்தான் அரசும் சமூக ஆர்வர்களும் செய்ய வேண்டும் மீண்டும் ஒரு புதிய தகவலுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன்